ആർഷോയുടെ വാദങ്ങൾ ശരിവെച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എസ് ജോയ് മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിന് ആർഷോ ഫീസ് അടച്ചിരുന്നില്ല രാവിലെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എസ് ജോയ് പറഞ്ഞു എൻ ഐ സിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്ന നോമിനൽ റോളിൽ കാണുന്നത് ആർഷോ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഈ നാലാം സെമ അതായത് സെക്കൻഡ് ബാച്ചിന്റെ ഓടൊപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണോ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീണ്ടും പരാതി വന്നു അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോ അപ്പൊ രാവിലെ അത് രാവിലെ എടുത്ത ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അത് പ്രകാരം ആൾ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഞാനതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അക്കൗണ്ട്സ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ആർഷവും ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത ആർഷവമിന്റെയാണ് എൻ ഐ സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എൻ ഐ സി ആ ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തരുന്നത് ഇപ്പൊ എടുക്കുമ്പോഴും കാണുന്നത് മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിന് ഡിസംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർഷവും ഫീസ് അടച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് പക്ഷേ അക്കൗണ്ട്സ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആർഷവും അതിന് ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും അത് എൻ ഐ സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഇത് തന്നെയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നത് തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും തന്റെയും എസ് എഫ് ഐ എം വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് എസ് എഫ് ഐ എ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന ധാരണ വേണ്ട എന്നും പി എം ആർഷോ പറഞ്ഞു ആർഷോ സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകി സി പി എം അനുകൂല സംഘടനാ നേതാവാണ് തനിക്കെതിരായുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും ആർഷോ പറഞ്ഞു ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ആർഷോ ആരോപിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കണം ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്ത് പരാതി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുണ്ട് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പോലുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി എനിക്കുണ്ട് ഈ രണ്ട് ദിവസം ഈ രണ്ട് ദിവസക്കാലം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ആ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാലാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്ത എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് പി എം മാർഷോ എന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പരീക്ഷ എഴുതാതെ അധ്യാപകരെ സ്വാധീനിച്ച് കൃത്രിമം കാണിച്ച് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യാജമായി പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓവർ ടൈം പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഡാനി പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു ഡാനി ആർഷോ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളെല്ലാം ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ അഭിപ്രായം മാറ്റി പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുക തനിക്കെതിരെ സി പി എം അനുകൂല സംഘടന ഒരു നേതാവ് നീക്കം നടത്തുകയാണ് എന്ന് ആർഷോ ആരോപിക്കുക ഇതേതെല്ലാം രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് അപർണ ഇതൊരു വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പോഴും ആ വാദമുഖത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടാതെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആർഷോം തേർഡ് ഇയർ അതായത് ശ്രമിക്കണം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിന് ഫീസ് അടച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർഷോന്റെ പേര് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലെ സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലമാണ് പാസ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സാങ്കേതിക പിഴവിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെയും പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ആർഷോ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി കാരണം അദ്ദേഹം ഫീസ് അടച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇതിലേക്ക് വന്നതും സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ തന്നെ കുഴപ്പമായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൃത്യമായും അത് പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്താണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ
മാർഗവശത്ത് കെ എ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇതിൽ പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് ഇന്ന് മാർച്ച് അടക്കം നടത്തുകയുണ്ടായി അവർ വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ഇത് എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ന വാദത്തിൽ തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ടി സതീശൻ ആരോപിച്ചു ഭീഷണമായ അന്വേഷണം ഇല്ലാത്ത കണക്കട്ടെ ഏതായാലും രാവിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഉച്ചയപ്പം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പലിനെ കൊണ്ട് മാറ്റിച്ചു പിന്നെന്തിനാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഇന്ത്യണൽ എൻക്വയറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കേസിൽ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യണൽ എൻക്വയറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ വിദ്യാകയുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡ് പിന്മാറി കാലടി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാകയുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡായ ഡോക്ടർ ബിച്ചു എക്സ് മൈലയിലാണ് പിന്മാറിയത് കാലടി സർവകലാശാല ബി സിക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തും നൽകി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഗൈഡാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗൈഡ് ആയത് വിദ്യാഭ്യാസ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഡ്മിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കുട്ടി പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നും കാണാറൊന്നുമില്ല പാർട്ട് ടൈം ആയത് കാരണേ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ലിബറൽ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം പിന്നെ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരാണെങ്കിലും അവർക്ക് പാർട്ട് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ റിസർച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഞാനല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷകയാണ് പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷകയാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ആറ് മാസമേ കുട്ടി ഫുൾ ടൈം ചെയ്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അത് പാർട്ട് ടൈമിലേക്ക് മാറിയാണ് ഓർഡർ ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാ കുട്ടി എന്ന് തൊട്ടാണ് പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ആയി എന്നുള്ള അതൊക്കെ നിയമപ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജോലിയുണ്ട് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി എന്തിലേക്ക് മാറുന്നത് പാർട്ട് ടൈമിലേക്ക് മാറുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മള് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷണത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടീച്ചിങ് ജോബ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ രാജ്യവെച്ചല്ലേ എനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ മാർഗദർശി ആയിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കാരണം ഇതൊരു പിന്നെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണല്ലോ പിന്നെ ക്രിമിനൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുറ്റാരോപിത ആയതിനാല് ആയതിനാൽ നിയമപരമായി നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ വിദ്യാഭ്യാസയുടെ ഗൈഡായി തിരിക്കാൻ മേൽനോട്ടം നൽകാൻ എനിക്ക് മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്ന താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യല്ലോ അത് നമ്മൾ അതിലേക്കോ ഒഴിവാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് തേടിയിട്ടുണ്ട് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആ തെളിയിക്കുന്നത് വരെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സുവി വിശ്വനാഥൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു സുവി കത്തിനകത്ത് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കേസ് തുടർ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കടക്കുമ്പോൾ റിസർച്ച് ഗൈഡിന് പിന്മാറ്റം അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്വാധീനമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അവർണ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ശേഷം വിദ്യ കെ കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലാണ് മലയാളത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് ആ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന വിദ്യയുടെ ഗൈഡാണ് റിസർച്ച് ഗൈഡാണ് ഡോക്ടർ ബിച്ചു എക്സ് മലയിൽ ആ ഡോക്ടർ എക്സ് ബിച്ചു എക്സ് മലയിലാണ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ഗൈഡ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കുന്നത് കുറ്റാരോപിതയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗൈഡ് ആയിരിക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മൂല്യബോധമില്ലാത്ത പ്രവണത കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വിദ്യയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നും ഡോക്ടർ ബിച്ചു എക്സ് മലയിൽ സർവകലാശാലയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാലടി വി സിക്കാണ് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് വിദ്യ കെ ഇവിടെ റിസർച്ചിനായി ചെല്ലുന്നത് അന്ന് മുതലാണ് ഇവർ ഈ റിസർച്ച് ആയിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഫുൾ ടൈം ഗവേഷകയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് പാർട്ട് ടൈമിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു എന്നും ബിച്ചു എക്സ് മലയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപർണ റൈറ്റ് സുവി വിശ്വനാഥൻ വിവരങ്ങൾ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ച മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കെ വിദ്യക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തു ഏഴു വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന
മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഒപ്പം സീലും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സംശയം തോന്നിയ അധ്യാപകർ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വിവരം അറിയിച്ചു എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒരാൾ വന്നിരുന്നാൽ അയാൾ ഹാജരാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒറിജിനൽ ആണോ വ്യാജമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് അതുപോലെ ആ കോളേജുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവരടുത്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അട്ടപ്പാടി കോളേജുകാർക്ക് അത് സംശയം തോന്നിയതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് അറിയിച്ചു നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് വ്യാജമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പരാതിയിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മഹാരാജാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് പോലും വരാത്ത ആളാണ് ആ സമയത്ത് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയായി പഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചതായി അറിയില്ലെന്നും ഇത്തരത്തിൽ മഹാരാജാസിന്റെ പേരിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി എസ് ജോയ് പറഞ്ഞു അയാൾ ആ നാല് ആറ് മുതൽ നാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അയാളുടെ റിസൾട്ട് പോലും വന്നിട്ടില്ല അയാൾ ഇവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ആ ഡേറ്റിൽ അയാളുടെ റിസൾട്ട് പോലും വന്നിട്ടില്ല റിസൾട്ട് വരാത്ത ഒരാള് ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് സഹായം കിട്ടിയതായിട്ട് എന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലില്ല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്നും കൊച്ചി സെൻട്രൽ പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തു അതേസമയം കേസ് അഗളി പോലീസിന് കൈമാറിയേക്കും വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വിദ്യയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വ്യാജ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഗസ്റ്റ് അധ്യാപിക നിയമനം നേടിയ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാകേക്ക് എസ് എഫ് ഐയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പഠനകാലത്ത് എസ് എഫ് ഐ പാനലിൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ച വിദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ക്ലാസ് റപ്പായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഫയുടെ യുവധാര യൂത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിദ്യാകെ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടു ഗസ്റ്റ് അധ്യാപിക നിയമനം ലഭിക്കാൻ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയായ വിദ്യയ്ക്ക് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വവും ചില അധ്യാപകരും കൂട്ടുനിന്നു എന്നാണ് ആരോപണം മഹാരാജാസ് കോളേജിലും കാലടി സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും വിദ്യ എസ് എഫ് ഐ പാനലിൽ മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലടി സർവകലാശാല യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും മഹാരാജാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് റപ്പായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ ഭാരവാഹി ആയിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജിൽ കോളേജിന്റെ സീലും ഒക്കെ വ്യാജമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തേടാണ് ക്യാമ്പസ് വിട്ടുവെങ്കിലും എസ് എഫ് ഐയുടെ പരിപാടികളിലും വിദ്യ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരി കൂടിയായ ഇവർ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ യുവധാര യൂത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കഥ വേറിട്ട ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ എന്താണ് വഴി എന്ന സംവാദത്തിൽ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു കെ പി രാമണ്ണുണ്ണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം വിദ്യ വേദി പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാലടി സർവകലാശാലയിൽ പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനം നേടാൻ ഇവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയെന്നും കെ എസ് യു ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അട്ടപ്പാടി സർക്കാർ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയുടെ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിദ്യ വ്യാജ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയത് സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോയെ പിന്തുണച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു തെറ്റായ വാർത്തകൾ ചമയ്ക്കുന്നുവെന്നും പരീക്ഷ എഴുതാത്ത ആൾ എങ്ങനെ ജയിച്ചു എന്നത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ യെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാർത്തകൾ ചമക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരുത്ത് ശക്തി ആരാണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതാതെ ആരെങ്കിലും ജയിക്കുമോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റ് വരുമോ അത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സഹാബിന്റെ നേരെ ഇത്തരം തികച്ചും തെറ്റായ അസംബന്ധപരമായ ഒരു ആരോപണം ഉപയോഗിച്ച് അത് മുഴുവൻ കേരളത്തിനും ലോകത്തും മുഴുവൻ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വാർത്തയാക്കി എസ് എഫ് ഐയെ കുറ്റപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നിലപാട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് തെറ്റായ സമീപനമാണ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അത് കണ്ടെത്തണം തെറ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഒരാളെയും പിന്തുണക്കില്ല തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒന്നിന്റെയും പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യില്
എസ് എഫ് ഐക്കും ഡി വൈ എഫ്ഐക്കും എന്തും ആകാമെന്നായോ എന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പരീക്ഷ എഴുതാതെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ പാസ്സാകുന്നു നേതാക്കൾ ഉളുപ്പില്ലാതെ പറയുന്നത് സാങ്കേതിക പിഴവെന്നാണ് എസ് എഫ് ഐയെ വെള്ളപൂശാനാണ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു എസ് എഫ് ഐക്കാർക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർക്കും ഇവിടെ എന്തും ആവാം എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അവർ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട അവർ മത്സരിക്കേണ്ട അവർക്ക് എല്ലാ സ്ഥാനവും വെള്ളിത്തളികയിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും സർവകലാശാലയും കോളേജ് അധികാരികളും എല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഭരണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വർഷളായ സ്ഥിതിയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എസ് അലാം എന്ത് തോന്നിയാസവും ചെയ്യാമെന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നും പി എം എസ് അലാം പറഞ്ഞു ഉത്തരക്കടലാസുകൾ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യും കോളേജുകൾ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സെനറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഇടപെടുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാകമാനം തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കി എന്ത് നെറികേടും എന്ത് തോന്നിയാസവും ചെയ്യാം പരീക്ഷ എഴുതാത്ത ഒരാളാണ് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചു എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ത് നിലവാരമുള്ളത് കേരള സർവകലാ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലോകം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കായി പോകുന്നത് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദങ്ങളിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് യു എ ബി പി പ്രതിഷേധം ഗവർണർക്ക് ഇരു സംഘടനകളും പരാതി നൽകി കെ എസ് യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാജാസ് കോളേജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പരാതി നൽകി എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എഴുതാത്ത പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെമ്മാടികൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്ത് തോന്നിവാസവും കാണിക്കാം പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട അറ്റൻഡൻസ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എസ് എഫ് ഐ ആണോ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവാണോ അവർക്ക് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മുഴുവനായും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തകർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഇടവേള കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരം പിൻവലിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ശ്രദ്ധ സതീഷിന്റെ മരണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ സിസ്റ്റർമായെ തലസ്ഥാനത്ത് നീക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പ് നൽകി ശ്രദ്ധ സതീഷിന്റെ മരണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി അന്വേഷിക്കുമെന്നതാണ് ചർച്ചയിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ആരോപണ വിധേയയായ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ സിസ്റ്റർ മായയെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ചർച്ചയിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പു നൽകി ഈ സംഭവത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെന്ന് കുട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ നമുക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വ്യക്തമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അവർ കുറ്റക്കാരെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കോളേജും പോലീസും അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ നിലയിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമാകും ആരോപണ വിധേയരായ മറ്റ് അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുക കോളേജിലെ കൌൺസിലിംഗ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിപ്പെട്ടു പരാതി പരിഹാര സെല്ലും കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി നാല് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വേണ്ടത്ര ആക്സസ് ഉള്ളതായിട്ട് അവർ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള വിധത്തിൽ ഈ സേവനം കൌൺസിലിംഗ് സേവനം ലഭ്യമാക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതും മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് അതിനുള്ള സംവിധാനം കോളേജിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് 
പക്ഷെ അതും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആക്സസ് ഉള്ളതായിട്ട് ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ചർച്ചയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചു എന്നാൽ സമരം തൽക്കാലത്തേക്ക് പിൻവലിക്കുകയാണ് എച്ച് ഒ ഡിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എച്ച് ഒ ഡിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പം കറക്റ്റ് കുറ്റം ഉണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഒ ഡിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എച്ച് ഒ ഡിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ബിഷപ്പിനോട് സംസാരിച്ച് പിതാവ് തീരുമാനം എടുക്കാതെ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർത്തിവെക്കാന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കില്ലെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാശ്രയ മേഖലയെ ആകെ കാർന്നു തിന്നുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അമൽ ജ്യോതി സമരത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ സർക്കാർ ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇമ്മാനൻ തോമസിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തൊടുപുഴ അൽ അസർ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി എ ആർ അരുൺരാജിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിലവാരം കുറച്ചു നാളായി അരുൺരാജിന് മാനസികമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കോളേജിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു കുട്ടി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വന്നായിരുന്നു നമ്മളവിടെ ഒരു എൻവറോൺമെൻ്റൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതിലും ഈ കുട്ടി പങ്കെടുത്ത് നല്ല ചിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിവൊക്കെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവന് നന്നായിട്ട് തന്നെ അന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് പോയതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇവൻ ഈ രാത്രി ആദ്യമായിട്ട് എന്തോ ചാറ്റ് ചെയ്തെന്നും എന്തോ സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് രാത്രി ഒന്നര ആകുമ്പം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ കോളേജുമായിട്ട് നമുക്ക് അവന് നല്ലൊരു എൻവറോൺമെൻറ്റ് അവന് എപ്പോഴും കോളേജിൽ വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് കോളേജിൽ വരണമെങ്കിലും അവൻ രാവിലെ എട്ടേ മുക്കാൽ തന്നെ കോളേജിൽ വരുന്ന കുട്ടിയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അവൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാ നമ്മുടെ അവൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് മേധാവിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും അവനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെയ്ക്ക് അവൻ കോളേജിൽ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും അവൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിലും അവൻ്റെ ഒരു പേരില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ കോളേജിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന അല്ലാതെ കോളേജിൽ അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവനൊരു ക്യാമ്പസിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവനെല്ലാം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവൻ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അക്കാദമിക് കലണ്ടറിൽ മാറ്റം ശനിയാഴ്ചകളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കി സ്കൂളുകളിലെ പ്രവൃത്തി ദിനം ഇരുന്നൂറ്റഞ്ചായി ചുരുക്കി ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ വേനലവധി എന്നതിലും മാറ്റമുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി നന്ദകുമാർ ചേർന്നു നന്ദകുമാർ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപർണ എന്തായാലും ഈ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് അതെന്തായാലും ഒരു ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലെ മധ്യ വേനലവധി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് തന്നെ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന പുതിയ അക്കാദമിക് കലണ്ടറിനെ ഇപ്പോൾ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ ആറിന് അവധി തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തിരുന്നു അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപക സംഘടനകളുമായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനം വന്നിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ ആദ്യ ആറിന് അവധി തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തെ നേരത്തെ തന്നെ അധ്യാപക സംഘടനകൾ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അക്കാദമിക വർഷത്തെ അധ്യയന ദിനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചായി ഇപ്പോൾ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായിരുന്നു ഈ അധ്യാപ അക്കാദമിക വർഷത്തെ അധ്യയന ദിനങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചായി ഇപ്പോൾ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈയൊരു ക്യു എ പി യോഗത്തിൽ
അറിയിച്ചു ബിബോർജോ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു കേരളത്തെ ഇത് നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല വയനാട് മാനന്തവാടി പാണ്ടിക്കടവ് പുഴയിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ പതിനാറുകാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു പാണ്ടിക്കടവ് മാറത്ത് സിറാജിന്റെ മകൻ ആരിഫാണ് മരിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി അഗ്രഹാരം തടയണയ്ക്ക് സമീപം കുളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് അമ്പൂരി രാഖി മോൾ വധക്കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി പ്രതികളായ അഖിൽ സഹോദരൻ രാഹുൽ സുഹൃത്ത് ആദർശ് എന്നിവരെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആറാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ശിക്ഷ ഈ മാസം ഒൻപതിന് വിധിക്കും വിവി വിനോദ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു വിനോദ് മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി എന്തെല്ലാം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി വിവരങ്ങൾ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് കേസിന അമ്പൂരി രാഖി വധക്കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് ഈ വിധി ഇവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഈ മാസം ഒൻപതിന് വിധിക്കും നേരത്തെ ഈ സംഭവം നടന്നത് രാഖിയുടെ പ്രാമുഖനായിരുന്നു സൈനികനായിരുന്ന അഖിൽ അഖിലും രാഖിയുമായി ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അഖിലിന് മറ്റൊരു വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ രാഖിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊലപാതകം നടത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് ഇത് ശരിവെച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശിക്ഷാവിധി അഖിലിന് പുറമെ സഹോദരൻ രാഹുൽ രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് ആദർശ് എന്നിവരും കേസിലെ പ്രതികളാണ് കുമാർ സ്വദേശിയാണ് രാഖി രാഖിയെ അമ്പൂരിയിലെ വീട് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ വെച്ച് മൂവരും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം അഖിലിന്റെ ഒരു പുതിയ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം അമ്പൂരിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു അതിനടുത്ത് തന്നെ കുഴിയെടുത്ത് രാഖിയെ അവിടെ മൂടി നേരത്തെ തന്നെ ഒപ്പ് കുഴിയിൽ വിതറിയിരുന്നു അതായത് മൃതദേഹം പെട്ടെന്ന് നശിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതെന്നാണ് പിന്നീട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാലും ആസൂത്രിതമായി തന്നെ നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ കേസ് തെളിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം വാദം നടക്കുകയായിരുന്നു സൈനികൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടി മൂന്നുപേരെയും റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് വിശദമായ ഈ വിചാരണ നടന്നത് വിചാരണക്കൊടുവിലാണ് മൂന്നുപേരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതിന് ശിക്ഷ വിധിക്കും അപർണ ബിസിനസ് തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് വയനാട്ടിൽ റിസോർട്ട് ഉടമ അബ്ദുൾ കരീമിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ച മൂന്ന് പ്രതികളെ ഹൈക്കോടതി വിട്ടയച്ചു പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്ത നടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി പ്രതികളായ റോണി തോമസ് ടി എം സുധീർ അനിലൽ എന്നിവർ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ അനുവദിച്ചാണ് ഉത്തരവ് ആലപ്പുഴ കായംകുളം കണ്ടലൂർ ഫാർമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പോലീസ് കേസ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റും ഡി സി സി അംഗവുമായ ബിജു ഇരിക്കലാണ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ബാങ്ക് ഭാരവാഹികളും ജീവനക്കാരുമായ ശ്രീകുമാർ അജേഷ് സിദ്ധാർത്ഥൻ രാജു എം ഡി മിനി ബാബു എന്നിവരും കേസിൽ പ്രതികളാണ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതടക്കം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് കനകക്കുന്ന് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് വിവാഹം നടത്താമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി യുവതിയെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതി തൃശൂർ കൂടപ്പുഴ സ്വദേശി അരുൺ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരെയാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ പരാതി പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി യുവതിയെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിദേശത്തേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നും പരാതിയുണ്ട് എമർജൻസി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻവോയ്സ് ആക്കി കൊടുക്കണോന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ കെ ടി ഡി സിയിൽ റൂമുണ്ട് നെറ്റിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ പിന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകും ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നില്ലേ ഫോൺ കൂടെ മാത്രം ഇനിയും അങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെയും കൂടി ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല തന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇയാൾ ഞാനുമായിട്ട് ഇൻറ്റർകോസ് ചെയ്തു വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡനത്തിനിരയായി ചതിക്കപ്പെട്ട പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയാണ്
ഉള്ള വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മേനും അവിടെ വീടും ഇത് ഫാമിലിയുടെ ട്രാപ്പാണ് മൊത്തത്തോടെ ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പറയാണ് മരുമകളുടെ അടുത്ത് ആണുങ്ങളാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിനക്ക് സഹിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ നിങ്ങളുടെ മകൻ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പരിപാടി കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പല സ്ത്രീകളുടെ ന്യൂഡ് ഫോട്ടോസ് ഇയാളുടെ മെയിലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാളുടെ ഒരു അയൽവാസിയാണ് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് പറയില്ല ആ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇതേപോലെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടി വരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻ ഭാര്യയുമായുള്ള വിവാഹമോചനം നടത്തിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് അരുൺ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് മുമ്പും പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തി നിരവധി പേരെ ഇയാൾ കബളിപ്പിച്ചു ഇയാളുടെ വൈഫിനെയും കൂടി വിളിച്ചു നമ്പർ ഒപ്പിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴാ പറഞ്ഞ അതിന് അരുണിനെ ഡിവോഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സമനില അവിടെ തെറ്റി കാരണം രണ്ടേ കാല വർഷം കൊണ്ട് ഇയാൾ എന്നെ ചതിക്കുക ഡൈവോഴ്സ് ആയി ഡൈവോഴ്സ് ആയി ഡൈവോഴ്സ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചതിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അയാൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കാൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഭാര്യ എന്നിട്ടാണ് ഈ അല്ല ഈ എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പം എത്ര വലിയ ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഇത് കുടുംബത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഭാര്യനെ തിരിച്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യ ഡൈവോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കല്യാണം ഈ മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെണ്ണ് പ്രതിക്കെതിരെ മലപ്പുഴ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് യുവതി ആരോപിക്കുന്നു വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതിനാൽ പ്രതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാവില്ല പരാതിയുമായി എത്തിയ തന്നോട് പോലീസ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും യുവതി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്തോ ചെയ്തെന്ന് പോലീസ് അവിടുത്തെ എസ് ഐ പ്രദീപ് കുമാർ പറയുന്നത് ഇതാണ് അവരൊരു വിക്ടിമിന് കൊടുക്കുന്ന വില എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മേനേക്കാളും നമ്മൾ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഹാക്കി ഇട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അങ്ങനെ നമുക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വിദേശത്തുള്ള അരുണിനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കണമെന്നും ഇനി ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെന്നും യുവതി പറയുന്നു ക്യാമറമാൻ കെ പി ധനേഷിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരായ വാക്സിൻ സൌജന്യമായി നൽകുന്നത് നിർത്തുന്നു ബി പി എൽ കാർഡ് ഉള്ളവർക്കൊഴികെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ഇനി വാക്സിൻ നൽകില്ല വാക്സിൻ എടുക്കാനെത്തുന്നവർ കൂടുതലും സമ്പന്നരാണെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നീക്കം നിലവിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കടിയേറ്റ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത് ഈ രീതി ഇനി മാറിയേക്കും ബി പി എൽ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമായി സൗജന്യ വാക്സിൻ നിജപ്പെടുത്താനാണ് നീക്കം ചികിത്സ തേടിയതിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും സമ്പന്നരാണെന്ന പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം ധാരാളമായി ഈ വാക്സിനും അതുപോലെ ഇമണോ ഗ്ലോബലിനും സംസ്ഥാനം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ടൊക്കെ താല്പര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വാക്സിൻ്റെ ഇമിനോ ഗ്ലോബലിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിന് വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിന് ഒക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി ഒരു വയൽ വാക്സിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് സർക്കാരിന് ചിലവ് വരുന്നത് മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് നാല് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കണം ചിലവ് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കൂടാതെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് റെഡിമെയ്ഡ് ആന്റിബോഡി സർക്കാർ വാങ്ങുന്നത് ഇവയും സൗജന്യമായാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്ക് നൽകുന്നത് കൂടാതെ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ആന്റിബോഡിയുടെ വില ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലുമാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ റാബിസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിന് വില രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലാണ് ഈടാക്കുന്നത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇവയ്ക്ക് എത്ര രൂപ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വീണ്ടും ഇടവേള ഗുസ്തി താരങ്ങൾ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രിയുമായി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തി ബജ്രംഗ് പുനിയ സാക്ഷി മാലിക് എന്നിവരാണ് ചർച്ച
സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകനായ സുഭാഷ് എം തീക്കാടനാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത് പരാതിയുടെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ലഭിച്ചു മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷത്തിന് നേരിയ അയവ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പുതിയ വെടിവെപ്പോ അക്രമങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സംഘർഷമില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കുക്കി വംശജരായ സ്ത്രീകൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി സ്ത്രീകളുമായി അമിത്ഷാ ചർച്ച നടത്തിയേക്കും മണിപ്പൂരിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി ശാന്തി മാർച്ച് നടത്തി വരും ദിവസങ്ങളിലും ശാന്തി മാർച്ച് തുടരും പൊതുവേദിയിൽ വികാരാധീനനായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മുൻമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശത്തിനിടെയായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്റെ വാക്കുകൾ ഇടറിയത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം മദ്യനായ അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മനീഷ് സിസോദിയ പിന്നീട് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പാർട്ടി വിടുമെന്നത് അഭ്യൂഹം മാത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സച്ചിൻ പൈലറ്റുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിടുമെന്ന് ഒരു സൂചനയുമില്ല ഹൈക്കമാൻഡും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇടപെടൽ തുടരുകയാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശിലെ സെഹോറിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു മുന്നൂറടി താഴ്ചയുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ ഇരുപതടി ആഴത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് സമീപത്ത് കുടിയെടുത്താണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കുഴൽക്കിണറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം വെള്ളി ഗ്രാം എഴുപത്തെട്ട് കിലോയ്ക്ക് എഴുപത്തി എണ്ണായിരം പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ഔൺസിന് ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ തരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ബ്രോട്ടിയുബായി അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് തരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം അഞ്ചുമണി വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം